ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് മിക്സിൻ്റെ ടെക് മൊമെൻസ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്നുള്ള വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്താനോ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അത് എത്രമാത്രം വാലിഡ് ആണെന്നും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു സർവേ സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഒരു വരുമാനം നേടാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരെ മിക്കവാറും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പറ്റുന്ന മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റുന്ന സർവേസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിന് നമുക്ക് ഓരോ സർവേസിനും നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ ചേരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സർവീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളിതിൽ ഓൺലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സർവീസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിന് വരുന്ന പല സർവീസിലും നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവർക്ക് ഈ സർവീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്ത ടോളൂണയിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവേ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ ആദ്യം ആദ്യം കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സർവേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവേ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവേസ് കുറച്ചായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മളൊരു പാൻ കാർഡ് നമ്പറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പേപ്പർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ അതിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൊലൂന
അതിനിപ്പോൾ വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർ ബോണസായിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലുള്ള മേ മേജറായിട്ടുള്ള നമ്മളെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം നമ്മളെ ഇതിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത് നമ്മളിതിൽ എടുക്കുക നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്ത പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പിന്നെ നമ്മളെ ലോഗിൻ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അക്കുറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം അത് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക സർവീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുക അതേപോലെ ഇൻവൈറ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഫറൽ അപ്പം നമ്മൾ അവർ തരുന്ന ഈ റെഫറൽ കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രൂ റെഫറൽ കോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ നമ്മൾ ഈ റെഫറൽ കോഡ് എടുത്താൾ ഇത് വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫറൽ കോഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേപ്പൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ പേപ്പൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവേ സെൻറ്ററിൽ പോവാ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സർവേ സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ സർവേ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സർവേ സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സർവേസ് കുറവാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സർവീസ് ഇതിൽ കുറവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ സർവീസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഫൈൽ സർവീസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഹോം ആൻഡ് ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മളെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രൊഫൈൽ സർ ഹോം ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ പ്രൊഫൈൽ സർവേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ആർ യു ദ മെയിൻ സാലറി ഓണർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം എസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ മാരീഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഫൈൽസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്നതാണ് സർവേസ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ മേജർ സർവേസ് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മേജർ സർവേസ് ഉണ്ടാവും പോയിൻസും അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം പോയിൻസോളം നമുക്ക് അതിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തൊന്നായിരം പോയിൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രൂ പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് നമുക്കത് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസത്തിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എമൗണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ പരസ്യങ്ങൾ കാണാം ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഡോളർ ഒരു ദിവസം എന്നുണ്ട് പരസ്യങ്ങൾ കാണാം അതെല്ലാം നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വരുമാനം ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് തരില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമ്മളൊരു മുന്നൂറോ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ രൂപ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണിത് ഈ ടൊലൂണ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്